क्वेश्चन सेव एन इन्वेस्टर इंटेंट परचेजिंग अ थ्री ईयर वन थाउजेंड पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ टेन परसेंट एट वॉट प्राइस द बॉन्ड मे बी परचेज नाउ इफ इट मेच्योर एट पार एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फोर्टीन परसेंट सो फोर ऑप्शन आर गिवेन वी हैव टू चूज द करेक्ट वन तो यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड है जिसकी हमें फेस वैल्यू गिवेन है दैट इज वन थाउजेंड रुपीज एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट अब जो यहाँ पे इन्वेस्टर है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए फोर्टीन परसेंट तो हमसे पूछा गया है कि बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी सो वी नो द फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज गिवेन बाय सी अपॉन वन प्लस आई प्लस सी अपॉन वन प्लस आई स्क्वेर एंड सो ऑन प्लस सी अपॉन वन प्लस आई रेस टू दी पार कैपिटल एन देन प्लस नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास एम अपॉन एम अपॉन वन प्लस आई रेस टू दी पार एन अब यहाँ पे देखे सारे टर्म्स को डिफाइन करते हैं तो सारे टर्म्स क्या है पी इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड F क्या होता है आपके पास F इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इसका हमें यूज करना है फेस वैल्यू सो फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे रुपीज वन थाउजेंड ये हो गया फेस वैल्यू देन नेक्स्ट होगा आपके पास C C इज इक्वल्स टू कूपन पेमेंट C होता है आपके पास कूपन पेमेंट और इस C की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास कूपन पेमेंट विच इज इक्वल्स टू F into IF. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एफ जानते हैं आई एफ क्या है सो आई एफ इज इक्वल टू कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट आई एफ इज इक्वल टू कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट अब यहाँ से देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट कितना है आपके पास टेन परसेंट सो सी की वैल्यू आ जाएगी सी विल बी इक्वल टू वन थाउजेंड इंटू टेन परसेंट विच इज इक्वल टू वन थाउजेंड इंटू टेन अपॉन हंड्रेड Which is equals to hundred rupees. So यहाँ से C की value आ गई. N क्या होगा आपके पास? N is equals to capital N is equals to number of payments. आप कितनी payments कर रहे हैं? और capital M क्या होगा? M is equals to value at maturity. Value at to maturity. Maturity के time पे value कितनी होगी? So यहाँ पर ये भी हमें given है equals to thousand rupees. Then, P, आपके पास मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है तो यहां से आ जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड और वी कैन से दैट प्रेजेंट वैल्यू सो कैपिटल P इज इक्वल टू यहाँ पे C आ गया है आपके पास हंड्रेड सो हंड्रेड प्लस I की वैल्यू कितनी है डेसिमल में ले लिया जाए तो I यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास I is equals to market market interest rate market interest rate कितना given है ये in decimal in decimal इसकी value given है हमें fourteen percent because investor को कितने percent का interest चाहिए fourteen percent का interest चाहिए तो zero point one four इसकी value हो गई अब सारी value substitute कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास hundred upon वन प्लस आई दैट इज जीरो पॉइंट वन फोर रेस टू दी पार वन थ्री ईयर्स के लिए है यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट हो जाएगा आपके पास थ्री देन हंड्रेड अपॉन वन प्लस वन प्लस जीरो पॉइंट वन फोर इसकी पार कितनी हो जाएगी इसकी पार हो जाएगी टू देन नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास हंड्रेड प्लस हंड्रेड अपॉन वन प्लस जीरो पॉइंट वन फोर रेस टू दी पार थ्री प्लस एम मेचोरिटी वैल्यू कितनी है दैट इज थाउजेंड रुपीज सो थाउजेंड डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन प्लस जीरो पॉइंट वन फोर रेस टू दी पार थ्री अब यहाँ पे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन फोर प्लस नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन फोर होल स्क्वायर प्लस हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन फोर होल क्यूब प्लस वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय 
वन पॉइंट वन फोर होल क्यूब तो यहाँ से सॉल्व करके पी की वैल्यू आएगी आपके पास एटी सेवन पॉइंट एटी सेवन पॉइंट सेवन वन प्लस सेवेंटी सिक्स पॉइंट नाइन फोर सिक्स प्लस सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर नाइन सेवन प्लस सिक्स सेवन फोर पॉइंट नाइन सेवन वन तो P इज इक्वल टू नाइन जीरो सेवन पॉइंट वन टू फाइव अप्रॉक्सीमेटली तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो जाएगी आपके पास नाइन जीरो सेवन पॉइंट वन टू फाइव तो नौ सौ सात रुपये एक सौ पच्चीस पैसे तो यहाँ से आगे आपके पास ऑप्शन नंबर थ्री सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री इज आर रिक्वायर्ड आंसर